أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي بجشفستا لي بتسوشوا شون داسي عينجشالت تابت دن هايت بولمي عين بيحتيجس تيما عنشبرحن واس عينج سلبس فرشتنك واغنومن ويد أبا أفت فنحلسيت ويد ونصفا داس قبيت In der heutigen Zeit hat man weltliche und religiöse Besorgnisse, wie zum Beispiel, was soll ich studieren? Oder wird mir das Einkommen reichen? Oder sogar, welches Kleid man anziehen soll, wenn man auf eine Hochzeit gehen möchte? Das sind weltliche Besorgnisse. Aber natürlich haben wir auch religiöse Bedenken. Und zwar, was für einen islamischen Beitrag kann ich leisten? Oder ob wir dieses Jahr im Ramadan gesund fasten können wegen der Corona-Krise? Diese Bedenken sind natürlich zum Teil relevante Bedenken. Aber eins vergessen wir. Wieso leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? An dieser Stelle möchte ich den berühmten Vers aus der Sura Ad-Dariyat rezitieren. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sinngemäß heißt es: Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Eins können wir somit hervorheben. Wir leben um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Sich aktiv für den Islam einzusetzen, für ein gesundes und friedvolles Gemeinschaftsleben zu sorgen und sich Sorgen und Gedanken für die Muslime auf der ganzen Welt zu machen, gehören natürlich zu den Dienstleistungen in dem Sinne des Verses. Aber vergiss nicht eins, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das erste, wonach man am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. Wenn das Gebet in Ordnung ist, so sind es die anderen Taten auch. Wenn nicht, so sind es die anderen Taten auch nicht. An mehr als 80 Stellen des Korans ist die Rede von As-Salah, also das Gebet. Wieso erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Befehl so oft? Er ist der Schöpfer. Reicht es nicht, wenn er seinen Befehl nur einmal erteilt? Meine verehrten Geschwister, die Wiederholungen einiger Verse im Koran werden Tekrarul Koran genannt und dienen unter anderem dafür, um bestimmte Themen den Menschen zu erinnern und die Wichtigkeit hervorzuheben. Das Gebet spielt eine besondere Rolle im Islam und wird deshalb oft im Koran erwähnt, wie zum Beispiel in der Surah Baqarah, Vers 43. Astanzu billah, bismillah. Wa aqimu salata, wa atu zakata, wa raka'u ma'ar raka'in. Sinngemäß heißt es, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat und verneigt euch mit den sich Verneigenden. Vor allem diese Ausdrucksweise, verrichtet das Gebet und entrichtet die Säcker. Oder an anderen Stellen wie, verrichtet das Gebet und gebiete das Rechte, kommt oft im Koran. Dass das Gebet immer zuerst erwähnt wird, bestätigt uns wiederum, dass das Gebet eine hohe Priorität unter den Verantwortungen, die wir gegenüber Allah SWT haben. Also sollte man an der ersten Stelle das Gebet in Ordnung bringen, während man sich auch mit den anderen Dienstleistungen beschäftigt. Die Pflicht des Gebetes ist unumstritten, ebenso wie die Anzahl der Pflichtgebete. Jeder Muslim ist fünfmal am Tag verbindlich verabredet mit seinem Schöpfer. Und diese Termine sind zu ihren Zeiten einzuhalten. Und man muss sich das Leben auch nicht schwer machen. Hiermit möchte ich euch einige praktische Empfehlungen mitgeben. Erstens, oft ist es schwer, für das Morgengebet aus dem Bett zu steigen. Was macht man dann? Trinkt viel Wasser. Ja, richtig gehört. Wenn ihr vor dem Schlaf viel Wasser trinkt und schlafen geht, werdet ihr höchstwahrscheinlich zur Fajr-Zeit aufstehen müssen. Somit könnt ihr auch das Gebet verrichten. Meistens ist auch die rituelle Gebetswaschung ein Problem. Das Gebet wird zeitlich immer weiter nach hinten verschoben, weil man gerade jetzt keine Gebetswaschung hat. Dafür die Empfehlung, morgens solltet ihr nicht ohne eine gültige Gebetswaschung aus dem Haus ausgehen. Somit seid ihr im Normalfall immer bereit, das jeweilige Gebet zu seiner Zeit zu verrichten. Eine weitere Empfehlung wäre, verrichtet das Gebet sofort, wenn die Zeit eintrifft. Wenn ihr das Gebet in seiner Zeit immer weiter verzögert, so besteht die Gefahr zu vergessen, das Gebet noch rechtzeitig zu verrichten. Oder wenn man nachts noch sehr spät im Bett liegt, mit Smartphone in der Hand und das Gebet immer weiter verzögert, wird man vielleicht einschlafen, ohne dass man das Nachtgebet verrichtet hat. Wie lautet das schöne Sprichwort? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Eine letzte Empfehlung wäre, plant die Pflichtgebete in eurem Tagesablauf mit ein. 
Bevor ihr aus dem Haus rausgeht, solltet ihr wissen, wann und wo ihr eure Pflichtgebete verrichten könnt. Vor allem sollten wir nicht vergessen, dass wir es hier mit unserem Nest zu tun haben, also mit unserer Triebseele. Also müssen wir unseren Nest mit kleinen Methoden austricksen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft und den Willen dafür geben, um die Gebete aufrichtig zu verrichten. Vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren und zu liken und auch die Glocke zu aktivieren. Mit diesen Worten, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.